வணக்கம் இன்று நவம்பர் பனிரெண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் கடலூர் மாவட்ட செய்திகள் கடலூரில் இஸ்ரோ விஞ்ஞானி மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் தொடங்கி வைக்கவிருக்கும் தேசிய குழந்தைகள் புத்தக கண்காட்சி தொடங்கிட இன்னும் இரண்டு நாட்களே உள்ளது கடலூரில் கஜா புயலை எதிர்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் தயார் நிலையில் உள்ளது என்று கலெக்டர் அன்பு செல்வன் தெரிவித்தார் கடலூர் ஆல்பேட்டை அருகே புதிய கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே இருபத்தி ஐந்து ஏக்கர் பரப்பளவில் நகர பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேளாண் பல்கலைக்கழக ஆட்சிமன்ற குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது கடலூர் மாவட்டத்தில் நேற்று நடந்த குரூப் டூ தேர்வில் இருபதாயிரம் பேர் பங்கேற்று தேர்வு எழுதியுள்ளனர் கடலூரில் கஜா புயல் எதிரொலியால் கடலூர் துறைமுகத்தில் நேற்று இரண்டாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டது இதனால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்லவில்லை கடலூர் மாவட்டத்தில் தூய்மையாக பராமரிக்காத அரசு அலுவலகங்களுக்கும் அபராதம் விதிக்கப்படும் என கலெக்டர் அன்பு செல்வன் தெரிவித்தார் வங்கக்கடலில் ஏற்பட்டுள்ள கஜா புயல் வரும் பதினைந்தாம் தேதி கடலூர் தெற்கு ஆந்திராவின் ஸ்ரீஹரிகோட்டாக்கும் இடையே கரையை கடக்கும் என்று எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டுள்ளது கடலூர் கூத்தப்பாக்கம் பெரியார் நகரில் உள்ள பி என் எம் பி நகர்கள் குடியிருப்போர் நலசங்கத்தின் சார்பில் பொதுமக்களுக்கு நிலவேம்பு கசாயம் வழங்கப்பட்டது கடலூரில் சீட் பெல்ட் அணிந்து காரை ஓட்டி புதுமண தம்பதியை போக்குவரத்து போலீசார் பாராட்டினர் கடலூரில் முதுநகரில் பாதாள சாக்கடை பள்ளம் மூடப்படாமல் திறந்து கிடப்பதால் அடிக்கடி விபத்துகள் ஏற்படுகின்றது மேலும் இதனை சரி செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் நெல்லிக்குப்பம் அருகே மோட்டார் பைக்கில் மணல் கடத்திய இருவர் கைது செய்யப்பட்டனர் சிதம்பரத்தில் பேருந்து மோட்டார் சைக்கிள் மோதிய விபத்தில் கல்லூரி மாணவி உயிரிழந்தார் மேலும் குரூப் டூ தேர்வு எழுதிவிட்டு காதலனுடன் சென்றபோது இந்த பரிதாப சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழா வரும் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி மாற்றம் செய்து நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது செத்தியாதோப்பு அருகே நிர்வாணமாக நடந்து சென்ற மனநலம் பாதித்தவருக்கு ஆடையை வழங்கிய இளைஞரை பொதுமக்கள் மற்றும் போலீசார் பாராட்டினர் காட்டுமன்னார் கோவில் துர்கையம்மன் கோவில் உண்டியல் உடைத்து திருடிச் சென்ற மர்மநபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் விருதாச்சலம் அருகே மர்ம காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவன் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தான் விருதாச்சலம் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முப்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பத்தாம் வகுப்பு வடித்த மாணவர்கள் நேற்று சந்தித்து தங்கள் நினைவுகளை பகிர்ந்து கொண்டதுடன் பள்ளியை மேம்படுத்த ஆலோசனை செய்தனர் உரவிலை உயர்வால் சம்பா நெல் சாகுபடி விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் வேப்பூர் அருகே ஓய்வு பெற்ற கூட்டுறவு சங்க செயலாளர் பன்றி காய்ச்சலுக்கு உயிரிழந்தார் வேப்பூர் அருகே இளம்பெண்ணுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த போலீஸ் ஏட்டை கட்டி போட்டு கிராம மக்கள் தர்ம அடி கொடுத்தனர் மேலும் அவரை தப்பிக்கவிட்ட சப் இன்ஸ்பெக்டரை தாக்கி சிறையில் வைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பெண்ணாடம் அருகே தட்டுப்பாடின்றி குடிநீர் வழங்க கோரி கிராம மக்கள் அடுத்தடுத்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இத்துடன் கடலூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு நவம்பர் பனிரெண்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகள் உடல் நலக்குறைவால் பெங்களூரு தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மத்திய அமைச்சர் அனந்தகுமார் இன்று காலமானார் மத்திய மந்திரி அனந்தகுமாரின் மறைவிற்கு ஜனாதிபதி பிரதமர் மத்திய மந்திரிகள் மற்றும் பல்வேறு தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் இவரின் மறைவையொட்டி கர்நாடக மாநிலத்தில் அரசு சார்பில் மூன்று நாட்களுக்கு துக்கம் அனுசரிக்கப்படுகிறது திமுக தோல்விக்கு காரணமான வைகோ மீது மு க ஸ்டாலின் கோபத்தில் இருக்கிறார் என்று கரூரில் பாராளுமன்ற துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் ஜெயலலிதா மரணம் குறித்த சர்ச்சை கருத்து கூறிய அமைச்சர் திண்டுக்கல் ஸ்ரீனிவாசனை ஆணையம் விசாரிக்க வேண்டும் என்று அமமுக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் பேசியுள்ளார் பேரறிவாளன் உட்பட ஏழு பேர் விடுதலையில் உறுதியாக இருக்கிறோம் என்று துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் கூறியுள்ளார் தமிழ் திரைப்படங்களில் நடிக்கும் நடிகர்கள் புகைப்பிடிக்கும் காட்சிகள் நடிப்பதை தவிர்க்க அறிவுறுத்துங்கள் என்று தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசருக்கு ராமதாஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளார் சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் நக்சலைட்டுகளின் ஆதிக்கம் நிறைந்த பகுதிகளில் முதல்கட்டமாக பதினெட்டு தொகுதிகளில் பலத்த பாதுகாப்புடன் வாக்குப்பதிவு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது டெல்லி விமான நிலையத்தில் ஒரு கோடி தங்கம் பறிமுதல் செய்த சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் இரண்டு பேரை கைது செய்தனர் சிபிஐ இயக்குநர் அலோக் வர்மாவின் வழக்கை சுப்ரீம் கோர்ட் இன்று விசாரிக்கிறது அப்பொழுது மத்திய ஊழல் கண்காணிப்பு ஆணைய விசாரணையை அறிக்கையை அது பரிசீலிக்கும் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி இன்று சலூர் சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்து தனது பாத யாத்திரையை மீண்டும் தொடங்க உள்ளதாக அக்கட்சியின் கௌரவ தலைவர் விஜயம்மா தெரிவித்துள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் மூலதன கட்டமைப்பை வரையறுப்பதில் தற்பொழுது அவசரம் காட்டுவதேன் என்று மத்திய அரசிற்கு ப சிதம்பரம் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் 
ஆந்திரா முதல் மந்திரி சந்திரபாபு நாயுடு நேற்று தனது மந்திரி சபையை விரிவுபடுத்தினார் தெலுங்கு தேசம் கட்சியைச் சேர்ந்த இரண்டு பேர் புதிய மந்திரிகளாக பதவியேற்றனர் தேர்தலில் குற்றப் பின்னணி பற்றிய தகவல்களை ஊடகங்களில் வெளியிடாவிட்டால் வேட்பாளர்கள் மீது கோர்ட் அவமதிப்பு வழக்கு தொடரலாம் என்று தேர்தல் கமிஷன் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் விமானம் தரையிறங்கிய போது அதன் இரு டயர்களிலும் காற்று இறங்கி ஓடுதளத்தை கடந்து சென்று விபத்துக்குள்ளானது இந்த விபத்தில் பயணிகள் அனைவரும் அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர் பெண்கள் டுவெண்டி ஓவர் உலக கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இரண்டாவது வெற்றியை பெற்றது எந்த சவாலையும் சந்திக்க இந்திய விமானப்படை தயாராக இருக்கிறது என்று தளபதி தனோயா தெரிவித்துள்ளார் ஆப்பிரிக்கா நாடான காங்கோவில் எபல்லோ வைரஸ் தாக்குதல் காரணமாக இருநூறு பேர் பலியானதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன ஜெயின் சமூகத்தைச் சேர்ந்த இருபது பெண்கள் உட்பட இருபத்தி மூன்று பேர் சென்னையில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரே நேரத்தில் துறவரம் பூண்டனர் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த நான்கு பேரும் இல்லற வாழ்வில் இருந்து விடுபட்டனர் மதுரை அரசு மருத்துவமனையில் பன்றி காய்ச்சலுக்கு பன்னிரண்டு வயது சிறுவன் ஒருவர் பலியாகியுள்ளார் பிளஸ் டூ மாணவி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் வாலிபரை போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர் பாலாறு பிரச்சினை குறித்து ஆந்திரா முதல் மந்திரிக்கு எத்தனை முறை கடிதம் எழுதினீர்கள் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு துரைமுருகன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் தேனி அருகே பன்றி காய்ச்சலுக்கு ஆசிரியை ஒருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார் பணமதிப்பு நீக்கம் ஜிஎஸ்டியால் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி முடங்கிவிட்டது என்று ரகுராம் ராஜன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார் வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள கஜா புயல் இன்று காலை ஐந்து முப்பது மணி நிலவரப்படி சென்னையிலிருந்து சுமார் தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டிருக்கிறது நெல்லூரிலிருந்து ஆயிரத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள இந்த புயல் வரும் பதினைந்தாம் தேதி காலை வட தமிழகம் தெற்கு ஆந்திரா இடையே கரையை கடக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியாவில் நாட்டை வலுவாக்கும் நோக்கங்களுக்காக தேசியவாதம் தொடர்பான செய்திகளை அந்த செய்தியின் உண்மைத்தன்மையை அறிய முற்படுவதை தாண்டி தேசிய அடையாளம் என்ற அம்சத்தின் ஒருங்கிணைப்பால் அந்த செய்திகளை மக்கள் பகிர்வதாக பிபிசியின் புதிய ஆய்வில் தெரிவித்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ தேர்வை ஆறு லட்சம் பேர் எழுதினார்கள் ஒரு பதவிக்கு ஐநூறு பேர் போட்டியிடுகின்றனர் புதுச்சேரி ஆளுநர் கிரண்பேடியின் தனி செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள தேவநீதி தாசின் பணி நியமனத்தை ரத்து செய்ய கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுவிற்கு மத்திய அரசு மற்றும் புதுச்சேரி அரசு வருகின்ற டிசம்பர் ஏழாம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது உலக அளவிலான யோகா போட்டியில் சீர்காழி மாணவி தங்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் கேரள மாநிலம் இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள புத்தடி தமிழகத்தின் தேனி மாவட்டம் போடி ஆகிய இடங்களில் நடைபெறும் ஏலக்காய் மின்னணு ஏல வர்த்தக நடைமுறையில் வாசனை பொருள் வாரியம் செய்துள்ள புதிய மாற்றம் விவசாயிகளுக்கு சிக்கலை ஏற்படுத்தியுள்ளது இலங்கை நாடாளுமன்றத்தை அதிபர் சிறிசேனா கலைத்திருப்பதை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுக்கப் போவதாக முன்னாள் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கேவின் ஐக்கிய தேசிய கட்சி தெரிவித்துள்ளது மேட்டூர் அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு ஐயாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு கனடியிலிருந்து நான்காயிரத்தி ஆறுநூறு கனஅடியாக குறைந்துள்ளது அணையிலிருந்து டெல்டா பாசனத்திற்காக ஐந்தாயிரம் கனஅடியும் கிழக்கு மற்றும் மேற்கு கால்வாய் பாசனத்திற்காக தொள்ளாயிரம் கனஅடியும் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது லண்டனில் புகழ்பெற்ற சுவாமிநாராயணன் கோவிலில் ஐம்பது ஆண்டுகால கிருஷ்ணர் சிலைகள் தீபாவளி என்று திருட்டு போயுள்ளது இதையடுத்து சிலைகளை கண்டுபிடிக்கும் முயற்சியில் ஸ்காலாந்து யார்ட் போலீசார் தீவிரமாக இறங்கியுள்ளனர் இந்தியாவில் இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஆபரண தங்கத்தின் ஒரு கிராமின் விலை இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது வெள்ளி ஒரு கிராமின் விலை நாற்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஒரு காசுகளுக்கு விற்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பெட்ரோல் லிட்டர் ஒன்றுக்கு எண்பது ரூபாய் ஐம்பத்தி ஆறு காசுகளுக்கும் டீசல் லிட்டர் ஒன்றுக்கு எழுபத்தி ஆறு ரூபாய் நாற்பத்தி மூன்று காசுகளுக்கும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன